שלום, ותודה שחזרתם אליי. היום נעשה כמה תרגילים בכפל מטריצות. למעשה, תרגיל אחד עם כמה סעיפים דומים זה לזה. בואו נתחיל. אז יש לי שתי מטריצות, A ו-B. A 2 על 2, B 2 על 3, ומה אנחנו רוצים לעשות איתם. בכל אחד מהסעיפים אנחנו מחפשים מטריצה C שתקיים את המשוואה שאנחנו נותנים. ואם אי אפשר למצוא כזו, צריך פשוט להסביר למה אי אפשר למצוא. אז בואו נראה מה הדרישה הראשונה. הדרישה הראשונה רוצה A כפול C שווה ל-BT. מה אנחנו עושים? דבר ראשון, אנחנו נבדוק האם ייתכן מבחינת שוויון סדרים. זוכרים? קודם לבדוק שהכפל מוגדר, אחר כך סדר תוצאה, ורק אחרי זה ניגשים לאיברים עצמם. אז אני יודעת שבאגף ימין יש לי מטריצה מסדר 3 על 2. למה 3 על 2? כי B היא 2 על 3. אבל לנו כתוב BT, לכן זה 3 על 2. בואו נראה מה יוצא לי בצד שמאל. A מטריצה 2 על 2 נתון, לכן C צריכה להיות 2 על משהו, כדי שנוכל לכפול. לכן התוצאה יוצאת 2 על K. יש לי פה מטריצה מסדר 2 על K. רגע, אבל אני רוצה מטריצה מסדר 3 על 2. לא משנה איזה K תיקחו, זה לא יעבוד. ולכן המטריצה C לא קיימת. אי אפשר למצוא מטריצה C שתסתדר בכפל ותיתן לי את השוויון סדרים שמתאים לאגף ימין. טוב, אנחנו נשארים עם אותן מטריצות, נשנה את הדרישה. הפעם אנחנו רוצים C כפול A שווה ל-BT. כלומר, C הפעם נמצאת בצד שמאל. שוב נבדוק שוויון סדרים. אנחנו ניקח את C להיות ב... אגף ימין עדיין יש לי 3 על 2, לא שינינו שם שום דבר, בואו נראה מה צריך להיות C. עכשיו, C נמצאת בצד שמאל, לכן היא M על משהו, על 2. למה? 2 עם 2 מוגדר, מה תהיה התוצאה? M על 2. אנחנו רוצים M על 2 בצד שמאל. מה רוצים בצד ימין? 3 על 2. אה, זה מאוד פשוט. אם כך, נבחר את M להיות 3. הכל מסתדר. כלומר, אני מחפשת מטריצה C מסדר 3 על 2. זהו, שוויון סדרים מסתדר. עכשיו ניגש לאיברים. מאחר ואני לא בדיוק יודעת מי זאת המטריצה C, אני רק יודעת שהיא 3 על 2, אני ממלאה אותה עם הרבה נעלמים, A, B, C, D, E, F. שישה נעלמים. עכשיו נבצע את הכפל ונמצא את הנעלמים. אז אנחנו מקבלים C כפול A, הנה C לא ידועה, הנה A לפי הנתון, והנה מה שאנחנו רוצים לקבל. בואו נכפול בצד שמאל, מה אנחנו מקבלים? A ועוד שני B, A ו... שני A ועוד 4B וכן הלאה. שימו לב, אם נזכר בשיעור הקודם, עמודה ראשונה ועוד פעמיים שנייה, עמודה ראשונה ועוד פעמיים שנייה, זה מה שיש לי כאן, פעמיים ראשונה ועוד 4 שנייה, פעמיים A ועוד 4B, פעמיים C ועוד 4D וכן הלאה. וזה אנחנו רוצים להשוות ל-0, 1, 1, 0, 1, מינוס 1. לא קשה לשים לב ש-A ועוד 2B שווה 0, ולידו פעמיים A ועוד 4B צריך לצאת 1. אבל אם A ועוד 2B שווה 0, פעמיים A ועוד 4B לא יכול לצאת 1, זה פעמיים 0, זה צריך להיות 0. הסתדר שוויון סדרים, לא הסתדר שוויון איברים. ולכן המטריצה C, לא קיימת. מה אנחנו עושים עכשיו? בואו נשנה את A. נשנה את תוכן המספרים ב-A. ניקח מטריצה אחרת. עכשיו, שוויון סדרים לא צריך לבדוק מחדש. הכל עובד כמו קודם, כי A נשארה 2 על 2, ואנחנו עדיין רוצים CA שווה ל-BT. בואו נכתוב את המספרים. CA הפעם יוצאת עמודה ראשונה ועוד שלוש פעמים עמודה שנייה, פעמיים ראשונה ועוד ארבע פעמים שנייה. יצאו לנו המספרים האלה, ואנחנו משווים ל-0, 1 וכן הלאה. מקבלים הרבה מאוד משוואות, אבל ממש ממש פשוטות לפתרון. אתם מוזמנים לשבת בבית ולנסות לפתור לבד. אחרי זה, תשבו עם התוצאות שיצאו לי. הנה הן. A שווה שלוש, שלושה חצאים, B שווה מינוס חצי, C שווה מינוס שתיים, D שווה אחד, E שווה למינוס שבע חלקי שתיים, ו-F שווה לשלוש חלקי שתיים. זהו להפעם, חברים. סיימנו, ופעם הבאה אנחנו נתחיל מילון מטריצות. נתחיל ללמוד על מטריצות מיוחדות ומה מאפיין את המטריצות האלה. תודה רבה לכם.